富了。真的要完了。方向进化？什么？金角巨兽的报复开始了授给你的对领域的感悟和运用方法，你掌握了几成？老召集众人，难道是找到了击杀金角巨兽的办法？最大当量的氢弹也对他无效。就算我们感知出更大当量的氢弹，金角巨兽吃了一次亏，也不可能再上当了、啊。嗯因金角巨兽的出现，陷入了前所未有的困境之中。在这个关键时刻，我赵哥未来是有要事宣布。哦，啊、各位，我有把握击杀金角巨兽。啊，哦，哦，啊，什么？罗峰。你刚才说什么？我没听错吧？罗长老怎么可能？罗峰，你靠什么击杀金角巨兽？啊！
，这是镭射炮、啊。没错，这是我从三大绝境之一的十二号国内遗迹中找到的，目前地球上最强的单体攻击武器。十二号遗迹，五大国在那里都吃了很大的亏。你居然真的进去，还安全出来了。可这镭射炮能有多厉害？罗峰。你得到的镭射炮是什么级别？嗯、告诉他是 B 六级。B 六级。B 六级，人类有救了。啊！贾一长老，这 B 六级镭射炮到底威力多大？我们曾从古文明遗迹中得知，宇宙中关于镭射炮的威力可分为 A、B、C 三大级别。A 级镭射炮可击杀普通行星级武者 ，B 级则对应恒星级 ，B 六级镭射炮能击杀普通恒星级六阶武者。六阶，天哪，关注度就厉害啊！可这炮口直径很短，这一炮能打死金角巨兽吗？虽然金角巨兽体型长一百八十米，可它的脑袋只有二十米。镭射炮一旦发射，攻击达到光速，它根本躲不了。即便是细窄的激光射过去，也能将尖角巨兽整个脑壳全部炸掉，保证魂飞魄散。看得起我，就跟雷一样，喊我一声红哥。红哥，罗长老，我们可以亲眼看一下镭射炮吗？爸爸他还没好吗？最后阶段了，还请诸位等待片刻。驻扎基地。金甲巨兽飞行速度一万五千米每秒，预计九分钟内进入穿山江路海口。速度太快了，必须要在它进入寒夏前击杀它。罗峰，爸爸他没时间了。这是我从遗迹里一并带出的维修机器人
发射雷射炮的任务，交给机器人，保证不会出错。这些珍贵的外星科技，在地下埋葬了那么多年，因为罗峰，才能重见天日，为人类所用。寒夏有子栋梁，我死也无憾了。倒数六分钟，请就举手，必信了。各位，相信我们这次一定会成功的。嗯嗯。嗯，爸爸他，一切准备就绪，行动。镭射炮发射需要酝酿时间，如果我们一炮没杀死他，平静教区说的速度，绝对能逃掉。我明白，我们只有一次机会。这家伙正在吞噬太平洋群岛周围废弃的金属钻子平台。现在太平洋大部分正处于黑夜当中。机器人飞行速度两千一百零九米每秒。金角巨兽飞行速度一万五千两百一十九米每秒。镭射炮是直线攻击，必须让两者的距离足够近，才能忽略地表弧度。机器人距离金角巨兽两千一百公里，差不多了。镭射炮准备。机器人就位，镭射炮启动。五十秒，四十九秒。镭射炮依次酝酿准备，需五十秒。十。九，八，这是人类最后的机会。三，二，他发现机器人了。完了，一，发射。这世上没有任何生物能逃脱光速攻击
能不死的，怎么会这样？不管是人类还是动物，灵魂都在石海中，石海就在脑袋里，毁掉脑袋必死无疑。除非精神印记融入每一个细胞，凭细胞重生。可恒星级根本不可能达到那步，难道这金角巨兽有特殊天赋？急速前进，速度三万六千零一十二米每秒，是之前的二点三七倍。当初说好的一样。嗯，各位，金角巨兽因遭受炮击而实力受损，机不可失。我和雷神决定联手拼死一战
击杀金角巨兽。啊啊！红哥，我跟你们一起去。我们也愿意前往前往。事关人类命运，我们责无旁贷。还有我们。实力不够，如今只有我和雷神拥有领域，没有领域的你们贸然接近，是白白送死。我与雷神出战，需要你们继续主持大局。可，东风，听你馆主的吧。哪怕一个星系才诞生一个的宇宙级强者，也未必拥有领域，而地球却有两名行星级拥有领域。如果他们燃烧灵魂，施展绝命一击，的确有希望。即便战局不利，五大国也能保证大部分人类精英能躲入庇护所，以图后继。我看不如……刚才的指示你没听见吗？第一元老和第二元老冒着生命危险出战，我们要继续领导好战神宫，维持世界秩序。金角巨兽成长极快，一旦到宇宙级，整个地球将没有一个地方是安全的，人类几乎没有幸存的可能。我不想让我的孩子，让我们的后代失去希望，过上暗无天日、颠沛流离的生活。所以，我和红哥必须不计代价，击杀金角巨兽。我和雷神会着手进行最后准备。如今兽潮肆虐，各位便是守护人类的最后防线。请记住，只要一息尚存，战斗便永不停止。嗯，精毒基地是在此告急，诸位，告辞。小风，妈，我今天带徐星去检查了下身体。徐星，我来探测一下。是男孩子，还是双胞胎？罗峰，我们在这时候有了孩子，万一将来……有了自己的孩子，本该是多么令人高兴的事，可偏偏在这个时候……啊！我们会没事的。红哥说。要让孩子们不要失去希望，这种心情，现在我能体会。
。行使严峻，我必须做些分内的事。罗峰，回来以后，给孩子想个名字吧。巴巴塔，你之前为修复飞船而搜集的国民遗迹残骸还有多少？快快快，赶紧支援前线！这是我的修炼心得，公布出去，或许有人能借此突破到更高的境界。倘若我回不来，人类还能多保留一些希望。嗯，峰哥，等一下，我这有几件装备，是我用搜集国民遗迹材料打造的，应该能在作战时派上用场。哎，终于做好了。这把长枪是给红哥准备的。确实是我生平所见最好的一批材料，很好。雷神元老这边，我专门定制了加强配件。无论是战刀的结构还是重心设计都不错，很适合我的刀法。这件贴身护甲的防护能力较强，考虑到红哥有魔音藤护身，就给雷神元老了。歇了。没想到我这一年搜集的古文明遗迹残骸，就来给其他人类制造兵器了。谢谢你，爸爸他。罗峰，就送到这里吧。此刻，你另有重任在身。你已经是实打实的地球第三强者。我们出战后，你必须带领所有武者，承担守护人类的使命。加油啊！小巨兽短时间内已出海三次，为恢复实力，吞噬了大量建筑。我们飞到海上去，锁定金角巨兽的位置，时刻追踪，一旦冒头，即刻动手。
。红<笑>哥，你说这时候世界上有多少人在看着咱俩呀、啊？这个时候啊，还有心思想这个？记得扫码哟。是在说，弱小的存在竟敢当面挑衅我！我存一会儿，我就让你落下手。让你好好见识一下人类力量的极限。经交战过程，恐怕只有哥能看明白。时间，如果到时吞噬兽没死，那么他们两个就没有一点反抗能力。见人事，听天命。刚出生不久，根本来不及学习招式。面对踏入领域境界的红和雷神，他有点捉襟见肘了。
是绝招。啊现场的残骸，这么多金属，足够制造十艘舰船了。难道是红哥提前准备了像空间戒指那样的存储器，等金角巨兽开始吞噬，再把存储空间内的物品拿出来？金角巨兽的吞噬能力是有限的，这些金属的质量。地球金属的百倍，吞下这么多，你的体内世界就会崩溃。向你吞，向你吞，再给你加点
轻易金属残骸，连环金角巨兽吞噬，再用氢弹激怒金角巨兽。当愤怒的金角巨兽提爪抓飞那些金属残骸，红的绝招刚好发出，一环套一环，真是漂亮。现在他们攻入金角巨兽体内，金角巨兽根本无法用提爪攻击。这一战，红和雷神取胜的几率有五成了。金角巨兽好歹也是星空巨兽中最巅峰血统之一，既然让红河雷神有机会刺破鳞甲进入它体内，真是，真是太幼稚了！战斗技巧实在太差。再厉害点儿，我们就更加没希望了。我我不是这个意思，我是说，这金角巨兽还很幼小，刚踏入婴儿期，年龄太小，才会这么没经验。攻击手段才会这么的简单粗俗，还很幼小。然而幼小的金角巨兽，已经让人类快崩溃了。脚杀红河雷神。他的生命气息在减弱。红河雷神呢？做做不到。金角巨兽的。气息在不断减弱，已经低于黄宝，嗯，已低于王级怪兽，还在减弱。不能用地球常识来判断，在将他的肉体和灵魂彻底消灭前，不能掉以轻心。馆主和雷神元老呢？他们的生命气息搜索到了吗？馆主和雷神元老是地球最强的燎原，他们一定能活下来，一定。嗯、各位观众
，我们必须告诉大家一个沉痛的消息：我们现在探测不到任何生命气息，也就是说，金角巨兽虽然死了，可是我们地球上最厉害的两位武者——猴和雷神。两位馆主可能已经牺牲了，他们是英雄，拯救了全世界的英雄。馆主和雷神牺牲了，不一定。红河雷神还不一定死。什么？你们地球上的生命气息测试仪是从古文明遗迹中得到的吧？那种测试仪是有探测范围的，当生命气息低于一个临界点，测试仪就无法探测到了。如果馆主和雷神的生命气息低到一定程度，这个气息测试仪就探测不到了吧？他们可能极度虚弱，但不一定死。不错。毕竟，他们两人是领悟了领域的顶尖行星级强者，不能用常理来判断生死。不，怎么可能？天角巨兽的生命气息在增强，百分之十。百分之二十，百分之三十，停止了。金角巨兽的生命气息恢复到百分之三十，就不再上升了。关注和雷神，两位是从大涅槃开始，就带领人类走出逆境的英雄。他们是真正践行了生死与共的情谊。是灵魂沉睡，他们还没死。灵魂沉睡，这一般是不朽级强者受到重创后才会进入的假死状态。一旦进入灵魂沉睡，短则一两年，长则百万年才能苏醒。红河雷神只有行星级，他们陷入灵魂沉睡，可能永远都不会醒来。虽然没有攻击力，速度也远比不上红河雷神，但他们全身犹如液体，且可迅速膨胀，如同牛皮糖一样缠住敌人。金角巨兽一时也拿他没办法。关注和雷神接收到了吗？正在送往总部医院。嗯，好，我不去全球总部了。有一件事要先去做。雷大哥，我们要去见一个人。
英雄，拯救了全世界的英雄。<笑>关注唯一的女儿小磊，他们关系不太好，他一直不愿意见关注。哎，关注虽然天性不羁，但其实他一直牵挂着自己的女儿。小磊，我们已经快十六年没见了吧？我还记得当时第一次带你去游乐场，我下手不知道轻重，弄坏了好多设施。还是那会小女孩的你去道歉了呢。一晃都过去这么多年了，你十八岁那年认识的那个帅小伙，现在已经是你丈夫了吧？哎，我当初就不该那么古板。不同意你们的婚事，害得你离家出走，十六年都没联系。不过，我一直有偷偷了解你们家的情况，知道你们婚姻美满，我也就放心了。不说了，我待会儿就要跟你洪波出去了，之后也许就很难再联系了。小雷，你放心。爸爸，我一定不会让那头该死的怪兽伤害到你的。走了关注拜托你来转交，可见是对你完全的信任。看得出，第一元老也对你寄予厚望。我明白。关注和第一元老都已被收治在极限武馆全球总部。虽然生命反应很微弱，但没有死。你已经是实打实的地球第三强者。我们出战后。你必须带领所有武者，承担守护人类的使命。加油啊！小司令，留鹰护卫吗？对，是我派出的。没用的，留鹰护卫只能用于防御，无法对尖角巨兽造成杀伤。官方宣传需要，嗯，这么说没问题。人类确实需要希望，即使是渺茫虚幻的希望。这两个银色巨人是各国合力研制出的最新的科技巨人，和几千年来一样，这一场战争，人类一定会获胜。<笑>嘿嘿嘿有希望，人们才能活下去。罗峰，你现在是地球最强者了，也是人类最后的希望。只要一息尚存，战斗便永不停止。由你来带领我们战斗吧。寒夏的基地是守不了太久，你回去看下家人后，我们就一起出发吧。
修凤，你也别太焦虑了。面对金角巨兽带来的灾难，你已经做到了极致。金角巨兽本来就不是你一个行星级精神念师应付得了的。以金角巨兽的血脉，恢复巅峰不过是一两天的事。而人类已经没有任何抵御他的办法，灭绝是必然的。嗯离开地球吧！啊啊！黑龙鲨 X 八一号飞船不久可以修复，它可以带你去宇宙任何一个地方。你叫我逃走？是生存，为人类保留一次机会，把徐熙和你家人都带上，一起走。我拒绝。为什么？我已经决定，战神宫所有人都会战斗到最后一刻。最后一刻之后呢？你如果死了，人类还是会毁灭。这是我们的使命，你不会明白。人类的情感是一种脆弱的因素，不计后果投入没有胜算的战斗，在宇宙中是无法生存的。这不一样。生存不只是肉体的存续，还有精神。当一个战士选择当逃兵时，他的精神就已经死了。自从主人创造了我，我已经存在了六千万年。我见证了宇宙中无数个文明和种族的兴衰，包括陨魔星，包括主人这样强大的不朽强者。地球在浩瀚宇宙里，不过是一粒灰尘。你所谓的精神，在千万年的时光面前不值一提。无论如何，我都不能让你死。你知不知道，我守候了五万年才等到你这样唯一的一个陨魔星传人。啊我其实，就是地球这粒灰尘上的一粒灰尘前些天，医生远程给我做了 B 超，孩子们很健康。你看，现在已经可以隐约看到鼻子了爸爸他，你说过，所谓的灵魂，实际是指体内世界的微型星球。金角巨兽的生命气息一下子变得比过去弱那么多，是不是代表他的灵魂也比过去弱很多？
他是虚弱，可也不是你一个行星级三阶精神念师所能惹的。你说过，那头尖角巨兽的年龄很小，他还很幼小，灵魂应该比较稚嫩，而且他还连续遭到 B 六级雷射炮以及馆主和雷神的燃烧灵魂的绝命一击，灵魂应该已经受到不少损伤。嗯而我是精神念师，拥有直接攻击灵魂的方法。你是说，陨木星秘法虚空之塔？啊，不行的！依你行星级精神念力施展出的虚空之塔，是摧毁不了尖角巨兽灵魂的。如果再加上六芒呢？罗峰，你乱想什么？我不允许，我绝对不允许！我等待五万年，才等到你一个传人。我绝对不允许你去送死，爸爸他们，你以为我想死？我不想死，我多么想看着我的孩子出生，多么想听孩子喊一声爸爸，我想活着，做梦都想活着。但是，我不想我的孩子一出生，就在飞船内过着没有阳光、没有朋友的日子。他们只能听我讲述，曾经有颗蔚蓝色的美丽星球，它沐浴在太阳的金色光辉下，经历着四季变化，从霜雪降落，再到春草如茵。但是，这颗蓝色星球已经消失了。他们应该生活在和平年代。六芒加上虚空之塔。击杀实力只剩下一两成的金角巨兽，还是很有希望的。陨墨星秘迹六芒，需要五位行星级强者心甘情愿燃烧灵魂，将力量传递于你，你才能施展出虚空之塔，这一最后拼命绝招。岂不说使用虚空之塔对你灵魂造成的重创？就算我同意这个方案，会有人甘愿牺牲自己吗？现在别无他法，只能一试。可是就连固朽强者，一旦灵魂遭到重创也难。打巴塔，你说过。行星级只能在宇宙中流浪，混个温饱。而我的妻儿、父母都是普通人，我带着他们进入宇宙其他星球是极其危险的，而且宇宙也并不和平。啊，争斗存在于每一个星球，一个行星级带一些普通人在宇宙中，的确是灾难性。再说，如果我临阵脱逃，当了缩头乌龟，又怎么能称得上陨墨星的传人呢？我答应你，一定努力活下来。你看，红和雷神不是也没死吗？只要一息尚存，你总有办法救活我，不是吗？五位行星级强者实力越强，燃烧灵魂产生的力量就越强，但他们必须自愿，不能反抗。一旦反抗，就会失败。爸爸他将这一信息全发给所有行星级物种，愿意加入牺牲的，让他们回消息给我。好。罗峰，你说多少人肯牺牲？他们可都是行星级武者、精神念师，就算基地是被攻破，人类大逃亡。他们的幸存可能性依旧是最高的
我本以为地球人渺小又脆弱，没想到这么疯狂。八十一封来信，其中六十二人愿意去，就连一些战神，在听到传闻后也自告奋勇加入。爸爸他，你按照灵魂强弱，选出这五位英雄吧。叶琳娜，这是我最后一次来看你。没能赶回家，从那头怪兽嘴里救下你妈妈，是我多年的心病。这次我要前往太平洋海域，去对付那头金角巨兽。你真的不愿意见爸爸最后一面吗？叶琳娜。好好照顾自己。去了，别哭。作为一名军人，为国献身是最大的荣耀。这些小家伙，就拜托你了。
但爸爸要告诉你们，爸爸其实很爱你们。下面的海床。就是我计算出的最佳地点，周边海域已清理，绝不会有怪兽打断秘籍。尖角巨兽就在海床下一千两百米深，足够近，但不会惊动它。好，出发。来自五大国的六位顶尖新星进步者已经开拔，发动最后的反击战。他们分别是亚美利加第一强者穆罕德森、欧罗巴第一强者伊斯特、印犯第一强者特里帕蒂辛格、苏维埃特第一强者索克洛夫，还有我们韩夏国永远的英雄贾伊，以及地球第一精神面师。最年轻的绝世天才罗峰，是罗峰，是我们的兄弟罗峰。让我们永远记住他们的名字。这恐怕是人类最后的机会了。让我们祈祷，祈祷罗峰能够获胜吧。就是现在，怪不得镭射把轰掉头颅都杀不死他。这金角巨兽的尸骸竟然不在头部，还不破开，那我便燃尽最后一丝灵魂。罗峰，停下！对不起